హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఈజ్ సంతోష్ వెల్కమ్ టు కృష్ణ ప్రదీప్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంచరీ ఐఎస్ డైలీ తెలుగు ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఈ రోజు క్వశ్చన్ చూద్దాం హౌ ద ఇన్స్ ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ సోవరెన్ గ్రీన్ బాండ్స్ అండ్ ఎస్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ విల్ హెల్ప్ షేప్ ఇండియాస్ ఫ్యూచర్ సోవరెన్ గ్రీన్ బాండ్లు మరియు సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీని జారీ చేయడం భారతదేశ భవిష్యత్తును రూపొందించడంలో ఎలా సహాయపడుతుంది అని ఇచ్చారు వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ టెన్ మార్క్స్ ఆన్సర్ జనరల్ స్టడీస్ థర్డ్ పేపర్ నుంచి ఎకానమీ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనే అంశం ద్వారా మనం సిలబస్లో కవర్ చేసుకుంటాం సో ఎకానమీ అనగానే మనకి జనరల్ స్టడీస్ థర్డ్ పేపర్ చూసుకుంటే ఎకానమీతో పాటు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కావచ్చు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ కావచ్చు ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ కావచ్చు సో ఇవన్నీ మనకి ఇంపార్టెంటే సో ఈ ముఖ్యంగా ఈ పేపర్లో డైనమిక్ అంశాలు ఎక్కువ అడుగుతుంటారు అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ రిలేటెడ్గా అప్డేట్స్ అనేవి మనకి ఉండాలన్నమాట సో ఎకానమీకి సంబంధించి మనకి కంపల్సరీ ఉండాల్సింది ఫ్యాక్ట్స్ అంటే డేటాకి సంబంధించిన అంశాలు ఎక్కువగా మనం ఇన్బిల్డ్ చేసుకోవాలి సో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎకానమీకి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటే మేజర్గా ఫ్యాక్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ సో అయితే రీసెంట్గా మనకి ప్రత్యేకించి బడ్జెట్కి సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు బడ్జెట్ సంబంధించి మనకి కొన్ని అయితే ప్రపోజల్స్ అయితే అనౌన్స్మెంట్స్ అయితే చూసాం సో ఆ విధంగా సోవరన్ బాండ్స్ సంబంధించి అదేవిధంగా మేజర్గా మనం ఈ డిజిటల్ కరెన్సీ సంబంధించి మనం అయితే చూసాం సో ఆ ప్రపోజల్ సంబంధించి ఇక్కడ అడిగారు హౌ ద ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ సోవరన్ గ్రీన్ బాండ్స్ అండ్ ఈ సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ విల్ హెల్ప్ షేప్ ఇండియాస్ ఫ్యూచర్ సో ఇండియాకి సంబంధించిన ఆర్థిక వ్యవస్థ పరంగా ఫ్యూచర్ ఏ విధంగా ప్రభావం ఉంటుంది దీని పరంగా నడిచారు సో ఎలా సహాయపడుతుందని సో సింపుల్ క్వశ్చన్ సో ఇది టూ పార్ట్స్ కింద అంటే సోవరన్ గ్రీన్ బాండ్స్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అనేది ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్లో రాసి కంక్లూజన్లో దీనివల్ల వచ్చే కొన్ని సంస్థలు కానీ లేదా తీసుకోవాల్సిన చర్యల రూపంలో మనం కంక్లూడ్ చేయొచ్చు సో అయితే క్వశ్చన్ రీడింగ్కి సంబంధించి మనం అర్థం చేసుకున్నాం సెకండ్ బ్రెయిన్ స్టారింగ్కి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే మనకి ఇందులో ముఖ్యంగా రీసెంట్గా ఉన్న ప్రపోజల్స్ ఏంటి బడ్జెట్లో ఉన్న ప్రపోజల్స్ ఏంటి అదేవిధంగా మేజర్గా ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం సో ఇవి గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన బారోయింగ్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి కావచ్చు లేదా ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సోషల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి కంప్లైంట్స్ కావచ్చు అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ కావచ్చు ఈ సోవరన్ బాండ్స్ గురించి కావచ్చు ఇవన్నీ మనకి ఇంపార్టెంట్గా మాట్లాడుకోవాలి సో ఈ విధంగా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం మేజర్గా రీసెంట్ అంశాలన్నీ ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి మేజర్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో కంపల్సరీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి సో అయితే మనం ఆన్సర్ ఏ విధంగా రాయాలనేది మనం మాట్లాడుకుంటే రొటీన్గా మనం మాట్లాడుకుంటే ఇంట్రడక్షన్ కంక్లూజన్ బాడీ పార్ట్ కంక్లూజన్ అందరూ రాస్తున్నారే కానీ ఇంట్రడక్షన్ కంక్లూజన్ కొంత డిఫరెంట్గా రాస్తేనే మనకి ఇతరులకి సంబంధించి కంపారి కంపారిజన్లో మనకి మంచి మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇంట్రడక్షన్కి వచ్చేసరికి చాలామంది ఏం చేస్తారు సోవరన్ బాండ్స్ గురించో లేదా ఈ డిజిటల్ కరెన్సీ సంబంధించి డెఫినేషన్ రాస్తుంటారు సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా రీసెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ రిలేటెడ్గా అప్డేట్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఈ బడ్జెట్కి సంబంధించిన రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడుకి సంబంధించిన బడ్జెట్ రిలేటెడ్గా మనకి ప్రపోజల్స్ అంటే అనౌన్స్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సోవరన్ గ్రీన్ బాండ్స్ ఇష్యూ చేయడం కావచ్చు సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ కావచ్చు దాంతోపాటు మనకి ట్యాక్స్ ఆన్ డిజిటల్ అసెట్స్ కావచ్చు ఇంక్రీజ్ ఇన్ మనకి క్యాపెక్స్ కావచ్చు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇవి కూడా మనం చూసాం బారోయింగ్ సంబంధించి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అదేవిధంగా బారోయింగ్ సంబంధించి ఇంక్రీజ్ అనే ప్రపోజల్స్ కూడా మనం అనౌన్స్మెంట్స్ కూడా చూసాం సో ఇవన్నీ మనకి గవర్నమెంట్కి ఆర్బీఐకి మధ్య ఒక ఎఫర్ట్ జాయింట్ ఎఫర్ట్గా మనం తీసుకుంటున్నాం సో జియో పొలిటికల్ డిస్టర్బెన్సెస్ అంటే భౌగోళికంగా మనకి చాలా సంక్షోభాలు సమస్యలు ఉన్నప్ప ఉన్నప్పటికీ ఈ మధ్యలో మనం ఈ సందర్భంగా ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకున్న డెసిషన్స్ ప్రపోజల్స్ ఇవి సో అని చెప్తూ మనం లింక్ చేసుకుంటాం అనమాట సో సింపుల్ అంటే రీసెంట్గా మనకు డైనమిక్ పేపర్ కాబట్టి కంపల్సరీ కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్గా ఇంట్రడక్షన్ ఉంటే ఇంకా ఎఫర్ట్గా అసెట్గా ఉంటుంది అనమాట సో అయితే ఇక్కడ మొదటి పార్ట్లో గ్రీన్ బాండ్స్ గురించి మనం మాట్లాడతాం సో సెకండ్ పార్ట్లో ఇక్కడ మనం డిజిటల్ కరెన్సీ గురించి మనం మాట్లాడతాం అది క్లియర్ కట్గా అందరికీ తెలిసిందే సో గ్రీన్ బాండ్స్కి సంబంధించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఈ సోవరన్ గ్రీన్ బాండ్స్ అనేవి ఒక గవర్నమెంట్స్ బారోయింగ్ ప్రోగ్రామ్లో ఒక భాగంగా తీసుకుంది అనేది అందరికి తెలిసిందే
కంపల్సరీ ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి ఎన్విరాన్మెంట్ సోషల్ అండ్ గవర్నెన్స్ కంప్లైంట్ ఉన్న వాటికి ఇది ఉపయోగ ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఇక్కడ చూసుకోవాలి సో ఈ ఫైనాన్స్ అనేది అంటే ఒక బాండ్కి సంబంధించి ఫైనాన్స్ అనేది పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు రోడ్స్ కావచ్చు ఎప్పుడైనా యూజ్ చేసుకుంటే ఈ ఈఎస్జి కంప్లైంట్ అనేది కంపల్సరీ మనం ఇక్కడ కంపల్సరీ నోటిఫై చేసుకుంటాం అనమాట సో ఇక్కడ గ్రౌండ్ వర్క్ అనేది అడ్వాన్స్డ్గా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఈ బాండ్స్ అనేవి గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్కి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పచ్చు సో సింపుల్గా ఆ విధంగా మనం అంశాలు అయితే రిలేట్ చేస్తూ రాస్తాం సో అయితే డిజిటల్ కరెన్సీకి సంబంధించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనం ఇది బిట్ కాయిన్ కావచ్చు లేదా మనకున్న వివిధ రకాల క్రిప్టో కరెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎథరియం కావచ్చు ఇవన్నీ మనకి వీటికి భిన్నంగా ఎలా ఉన్నాయి అనేది రాయాలి అంటే ఈక్వలెంట్గా మనకి సావరైన్ కర కరెన్సీస్ కాకుండా మనం మోస్ట్ కంట్రీస్లో మనం ఈక్వలెంట్ సావరైన్ కరెన్సీస్గా చాలా మనం మాట్లాడతాం ఇంక్లూడ్ ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా సో కానీ ఇవి ఎందుకు పర్టికులర్గా బిట్ కాయిన్ కావచ్చు క్రిప్టో కరెన్సీ లాంటివి ఇవి పర్టికులర్గా పేమెంట్కి ఆథరైజేషన్గా కావు సో లీగల్ బ్యాగింగ్ కూడా లేవు కానీ ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ తరఫునే ఈ కరెన్సీ అనేది డిజిటల్ కరెన్సీ అనేది మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి పేమెంట్ ఆబ్లిగేషన్స్ అనేవి సర్టైనిటీ అనేది మనకి ఉండకుండా సో ప్రైవేట్ డిజిటల్ కరెన్సీ అనేది మనం అచీవ్ చేయకుండా మనం ముందుగా ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు అనమాట సో పర్టికులర్గా లీగల్ బ్యాకప్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఈ డిజిటల్ రూపీ బ్లాక్ చైన్ అనేది రిజర్వ్ బ్యాంక్ పర్మనెంట్గా అది సపరేట్గా అది స్టా డెవలప్ చేస్తుంది సో ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవి ట్రేస్ చేసేలాగా చూసుకుంటుంది అనమాట సో అయితే డిజిటల్ రూపీకి సంబంధించి మాట్లాడుకున్నా ఇది సోవరానికి సంబంధించి బ్యాకప్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి సో కంపల్సరీ మనకి ఒక డిజిటల్ కరెన్సీ అనేది ఫోన్లో చేసుకునేలా సెంట్రల్ బ్యాంక్ అనేది ఆ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ట్రేస్ చేసేలా అన్నీ పక్కాగా రూపొందించుకుంటున్నారు సో అయితే ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమి బిలీవ్ చేస్తున్నారంటే ఇండియన్ కరెన్సీ ఏదైతే ఉందో ఇండియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ ఏదైతే ఉందో డిమెటీరియలైజ్డ్ బ్యాంక్ నోట్స్ కన్నా మోర్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది కూడా ఇక్కడ ఎక్స్పర్ట్స్ అనే వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ సలహాలు ఎక్స్పర్ట్స్ సూచనలు వైజు మనం రాయచ్చు అనమాట సో ఈ సిబిడిసి అంటే సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి మెనీ అదర్ ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు ఇన్ఫార్మల్ ఎకానమీని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు అనేది కూడా ఇక్కడ ఇన్ఫార్మల్ ఎకానమీని ఫార్మల్ జోన్లో మనకి ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ బెటర్ ట్యాక్స్ అండ్ రెగ్యులేటరీ కాంప్లైన్స్ని మనం కంపల్సరీ చూపించవచ్చు అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్పచ్చు సో ఈ విధమైన ఉపయోగాలు ఉన్నాయి సో అది మేజర్గా మనం వెల్కమ్ చెప్తూ దీన్ని రాయచ్చు సో అయితే ఫైనల్గా కంక్లూజన్కి వచ్చేసరికి మనం ఈ ప్రైసింగ్ ఆఫ్ గ్రీన్ బాండ్స్ అనేవి కొంచెం కష్టతరమైన పని అది సో మార్కెట్ వాలిటాలిటీకి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే సో ఇక్కడ దీనికి డిజిటల్ కరెన్సీకి కూడా దాని యొక్క ఆందోళనకు సంబంధించి మాట్లాడుకున్నా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక ఎక్కువ సిస్టమ్ని కంపల్సరీ ఒక వ్యవస్థని మనం పర్యావ పర్యావర పర్యాటక వ్యవస్థని ఒకటి కంపల్సరీ ఇన్బిల్ చేసుకోవాలి ఏంటి అది కంపల్సరీ ఈ ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ భాగస్వామ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఎంగేజ్ చేసుకునేలాగా ప్రతిస్పందన చర్యలు అయితే కంపల్సరీ ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మేజర్గా తీసుకోవాల్సిన అంశాలు సో ఇక్కడ ఇవి వీటి ద్వారా మనం ఏంటంటే ఆ మనీ ఫ్లోని కానీ అదేవిధంగా రెగ్యులరేషన్ సంబంధించి ఆర్బీఐకి సంబంధించి కానీ మనం ఒక పక్క అన్నీ మనం పర్ఫెక్ట్గా చూసుకుంటే ఇండియాస్ ఫ్యూచర్ని మనం ముందు తీసుకెళ్ళచ్చు అనేది చెప్పచ్చు అనమాట ఇది బెస్ట్ స్ట్రక్చర్ సో ఇక్కడ తీసుకున్న రెండు ప్రపోజల్స్ మంచివే ప్రయోజనాలకు సంబంధించి కానీ కొన్ని ఒత్తిళ్ళు కొన్ని కాన్సర్న్స్ రిలేట్ చేస్తూ మనం ఇక్కడ కంక్లూజన్లో తీసుకోవాల్సిన చర్యలు రాస్తాం సో అది బెస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇందులో ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి ఇన్బిల్డ్ చేసుకోవడం అదే మెయిన్ వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ టూ పేజెస్ కాబట్టి సో అయితే ఈరోజు రాసిన ఆన్సర్స్ చాలామంది రాశారు బట్ మేజర్గా రెండు మూడు ఆన్సర్స్లో ఉన్న లోట్ పాట్లు ఏంటి అనేది చూద్దాం సో ఇది మౌనీష్ బాబు రాశారు రెండు వేల ఇరవై రెండు బడ్జెట్లో మనకి ఇది తీసుకున్నాం అనేది కూడా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశారు వెరీ గుడ్ సో భారతీయ భవిష్యత్ రూపొందించడంలో సావరైన్ గ్రీన్ బాండ్లు మరియు డిజిటల్ కరెన్సీలు క్రింది విధంగా సహాయపడతాయి అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు దేశీయ అభివృద్ధి ప్రక్రియలో కాలుష్యాలను నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి పర్యావరణ వాతావరణ ప్రయోజనాలు అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఈఎస్జి ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటే సస్టైనబుల్
సో అయితే ఈ బాండ్స్ జారీ చేయడం ద్వారా భారతదేశం ప్రధాన అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లో అగ్రగామిగా ఉండ ఉంటుందని రెండు వేల డెబ్బైకి నిఖరస ఉన్న ఉద్గారాల లక్ష్యాన్ని కూడా ఇది చేరుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనేది కూడా రాశారు వెరీ గుడ్ అయితే దేశ అభివృద్ధికి అంటే భారతదేశ ప్రస్తుత డిజిటల్ స్వరూపం సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీని ప్రవేశపెట్టడానికి బలమైన సందర్భాన్ని ఏర్పరిచింది దేశ అభివృద్ధికి ఈ విధానం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్పారు అయితే మొదటి పాయింట్ మనం చూసుకుంటే దేశ అభివృద్ధికి ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది చాలా కీలకమైంది అందువల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థలో నూతన ఆవిష్కరణ అవసరం అందులో భాగంగా డిజిటల్ కరెన్సీని వీటిని నకిలీ చేయడం లేదా దొంగ నోట్లు చేయడం కూడా కష్టం కాబట్టి అది మనకి యూజ్ఫుల్ సో నిర్వహణ నగదు ముద్రణ కోసం సెంట్రల్ బ్యాంకు భరించే ఖర్చులను తగ్గించగలదు సో దీనివల్ల ప్రత్యక్ష ప్రయోజన బదిలీ కూడా మనం ఈజీ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది కూడా అకౌంట్ ఆధారిత భారతదేశం సాంప్రదాయ డిమాండ్ డిపాజిట్లో కూడా ప్రత్యక్ష ప్రత్యామ్నాయాన్ని కూడా అందించగలదని రాశారు సో పతి పటిష్టమైన గ్రీన్ బాండ్ మార్కెట్ అభివృద్ధికి అంతర్జాతీయ మరియు దేశీయ మార్గదర్శకాల ప్రయ ప్రమాణాలను సమన్వయం చేయాలని డిజిటల్ కరెన్సీలో ఎదురయ్యే దాడులకి లావాదేవీలకి సెంట్రల్ బ్యాంకులు పర్యవేక్షణలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాలి అని చేశారు అంటే ఇప్పుడు డిజిటల్ కరెన్సీ తీసుకున్నప్పటి నుంచి మళ్ళీ అదొక సైబర్ క్రైమ్స్ అని సైబర్ దాడులు అని ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఏ విధంగా సెక్యూరిటీ విధంగా ఏ కోణంలో ఈ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవాలనేది కూడా ఇక్కడ చెప్పారు వెరీ గుడ్ ఓవరాల్గా క్వశ్చన్కి తగ్గట్టు స్ట్రక్చర్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నారు కొంత రైటింగ్ అనేది ఇప్రూవ్ చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది అంటే కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ అనేవి అర్థం అవ్వట్లేదు కొన్ని రైటింగ్ మీద శ్రద్ధ పెట్టండి కొన్ని స్టార్టింగ్లో మనకు కొంత స్లోగా రాయచ్చు విత్ ఇన్ టైం కాకుండా నార్మల్గా టైం పెట్టుకోకుండా రాయండి సో రౌండ్గా రాయడానికి ట్రై చేయండి సో ఆల్మోస్ట్ కొన్ని కొన్ని అర్థం అవట్లేదు కాబట్టి అక్షరాలకు సంబంధించి దాని మీద కొంచెం ఫోకస్ పెట్టండి సో అది మీకు మంచి కంటెంట్ ఉంది కాబట్టి కంటెంట్కి అనుగుణంగా ఇవాల్యూటర్కి ఇంప్రెసివ్గా ఇంకా ముందు మంచి మార్క్స్ అయితే సాధించవచ్చు సో ఇక్కడ టూ పార్ట్స్లో రాసిన ఆన్సర్ మనకి సౌరన్ బాండ్స్ డిజిటల్ కరెన్సీకి సంబంధించి అట్ ద సేమ్ టైం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు కూడా రాశారు ఇంకా కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ రిలేటెడ్గా అంటే మనకి గ్రీన్ బాండ్స్ సంబంధించి మనకి గ్రీన్ బాండ్స్లో ఒక ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి మనకి ఏదైతే ఉందో ఆ విధంగా కొన్ని మనకి ఈ బారోయింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో గవర్నమెంట్ బారోయింగ్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి మనం ఎంత తీసుకున్నారు ఫోర్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్ ఇలా కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది అది చూసుకోండి ఓవరాల్గా ఈ ఆన్సర్కి మనం ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మార్క్స్ అయితే ఇవ్వచ్చు వెల్ డన్ వెరీ గుడ్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయాల్సుకున్నవి కంపల్సరీ చే చేసుకోవాలి సో డైలీ రాయండి అదే ఆటోమేటిక్గా ఇంప్రూవ్ అవుతాం సో ఇది జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు రాశారు సో సావరన్ గ్రీన్ బాండ్కి సంబంధించి సో అయితే కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారాం బడ్జెట్ ద్వారా ఇది అందు బయటకు వచ్చింది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఆర్బీఐ జారీ చేసే చట్టబయం చట్టబద్ధమైన డబ్బు డిజిటల్ రూపేణ అందుబాటులోకి వస్తుంది అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్పారు వెరీ గుడ్ ఈ స్ట్రక్చర్ పరంగా మాట్లాడుకుంటే ప్రయోజనాలు రాశారు ఇక్కడ ముందుగా ప్రయోజనాల రూపంలో సార్వభౌమ బాండ్ల జారీ చేసే వారు ఇతర రకం వారికి రోల్ మోడల్స్గా గ్రీన్ ఫైనాన్స్ మార్కెట్ అభివృద్ధిగా దోహదం అగును అనేది కూడా ఇక్కడ రాశారు సో సావరైన్ గ్రీన్ జారీ అనేది వాతావరణ చర్య మరియు స్థిరమైన అభివృద్ధి చుట్టూ ప్రభుత్వాల యొక్క ఉద్దేశంతో పాటు సంస్థాగత పెట్టుబడులకు అవకాశాన్ని అందిస్తుంది అనేది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు సో సిబిడిసి వలన బిట్కాయిన్ లాంటి క్రిప్టో కరెన్సీ వలన తలెత్తే దుష్ప్రయ పరిణామాలు తగ్గించవచ్చు అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్పారు సో ప్రయోజనాలన్నీ రాశారు ప్రతికూల ప్రభావాలు కూడా ఇక్కడ రాశారు సో సిబిడిసి వినియోగం వల్ల బ్యాంక్ బ్యాంకుల పరపతి వ్యవస్థకు మూలమైన తక్కువ వ్యయంతో కూడిన డిమాండ్ డిపాజిట్లను వాణిజ్య బ్యాంకులు కోల్పోయే అవకాశం కలదని పరపతి సామర్థ్యం దెబ్బతినడం జరుగుతుందని సో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కేవలం మనకి ఇరవై తొమ్మిది శాతమే భారతీయులకు మాత్రమే కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్పై అవగాహన ఉండడం సో సిబిడిఎల్పై ప్రతికూల ప్రభావం కలదు అంటే డిజిటల్ కరెన్సీ అందరూ యూజ్ చేయగలరా అనేది కూడా మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాలి సో దానికి సంబంధించి అదేవిధంగా క్రై సైబర్ క్రైమ్కి సంబంధించి కూడా మనం చెప్పచ్చు సో అది కూడా మనకి ఇంపార్టెంటే సో కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ కూడా ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేశారు వెరీ గుడ్ ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి మేజర్గా ఎకానమీకి సంబంధించి కనిపించాలి సో గ్రీన్ బాండ్ల పెట్టుబడి ద్వారా పర్యావరణ కారకాలకు సహాయపడడానికి ఒక మార్గాన్ని అందిస్తాయి ఇటీవల జీ ట్వంటీలో కూడా ప్రధానమంత్రి భారత్ రెండు వేల నా డెబ్బై నాటికి నెట్ జీరో కార్బన్ ఉద్గారాలను సాధి సాధించడానికి ఎంతో దోహదపడ
सो वन फिफ्टी वर्ड्स मोर दैन वन फिफ्टी वर्ड्स उड़ेला कभी चूस अंत टू फिफ्टी वर्ड्स अने थ्री पेजेस वन फिफ्टी वर्ड्स अने टू पेजेस उ आ टू पेजेस अने क्लमजी का उड़कूद मरी गैप उड़कूदन इको कोई क्लम क्लमजी का अभी चूस सो ओवराल वेरी गुड प्रयोजना राशि दाखिल संबंधी प्रतिकूल प्रभाव राशार वेरी गुड ओवराल आसर की अन्नी अंश इंक्लूड इंका कोई ली आई नाम संबंधी को रईट संबंधी इंका इंप्रूव चुस्काली कोई मिस्टेक्स अंत को संबंधी अभी एंत तक चुस्क अंत मैं वालुटर की इंप्रेस अने को सो अभी कंपलसरी मन इंप्रूव चुस्काल सो ओवराल आसर की मन फाइव अवट आफ टेन मार्क्स इवच्छ सो अटे कंक्लूजन संबंधी ली सो आसर ली संबंधी मैं माटाक सो ओवराल वेरी गुड इलांटे कंपलसरी एव्रीडे रास्त जयप्रकाश रेडिगार कंपलसरी मन एंटे एव्रीडे एव्री आसर मैं इवाल्युएट से टाइम चाल मंदिर रास्तर का सो ओवराल पर्फेक्ट आसर लेक आसर्स चूसी मन इवाल्युएट से वाल मिगता वाल आसर् स्वयं मन इंडिविज्युल मन इवाल्युएट एम पाइंट मिसाइड चूस सो अच्छे क्रोत का रास्त मन चूस नरसीमहस्वा राशार सोवराइन ग्रीन बॉन्ड की संबंधी मन की लक्ष्य होते दाखिल संबंधी मोदी प्रतिपादन रेल इरव रे बजेट सो सेंट्रल बैंक डिजिटल करे की संबंधी सपरेट इक मेन सो वेरी गुड प्रस्तुत चाइना तन युवा करे निर्दिष्ट प्राता प्रयोगात्मक परशी इकोर सो फल इक भारत देश में डिजिटल करे प्रभाव एला उने यूपी साधि विप्ल मन की तेजे अदे विधा मन की मुख्य इकड़ पेटीएम फोन पे इलावी प्रजा अवसर तेर्चाल चपेवु अदे विधा निर्दिष्ट प्रयोजन कोसम उद्देश्य इपे करे व्यवचर को संबंधी इक प्रयोगात्मक अमल जरिए सो इवन मन रीसेक डिजिटल करे इनीयेटिवी वाटी मेन सो so, अदे विधि यह परणा दृष्टि डिजिटल करे आवश्यकता का सैबर भद्रता परम मरी नाण्यम डिजिटल करे व्यवस्था तस्कोच अभी विजयवंत होने राशा सो so, यह ओवराल मन की कंटंट की संबंधी क्वेश्चन के अगुण कंटंट अनेकू दाँ क्वेश्चन के अगुण स्ट्रक्चर क्रियेटे इकड़ फैनल भारत देश भविष्य की संबंधी मन की कंक्लूजन लिंक चेयर सो एकानमी संबंधी आईना ले भारत देश संबंधी फ्यूचर रिटेड इक सफल विजयवंत रास्ते इंका बेटर सो ओके ओवराल वेरी गुड सो अन्नी अंश लिंक इंका बेटर फैक्ट्स अने इंक्लूडे इंका बेटर उ सो कोई क्लमजी अंत पाइंट वैज रास्ते आंसर की संबंधी इंका ईजी अर्थम होनम इवाल्युटर की इक पाइंट वैज रहा है वन आर् टू इलाक इलाइना पर्वे बुलेट पाइंट चूसक प्रती पाराग्रफ्स का पाइंट वैज रास्ते इंका बेटर उ अदे विधा रास इंपारटे वर्ड्स ने अडरलैन चयी इंका बेटर उ सो ओवराल आसर की मन फाइव अवट आफ टेन मार्क्स इवच्छ सो वेरी गुड अला रास्तू कंपलसरी इंप्रूव अवतार अक का मन के कंटंट दाक अगुण क्वेश्चन के अगुण स्ट्रक्चर क्रियेटू डेली अपडेट्स अने करे अफेर्स अपडेट अने इनबिले सरपत अदे आंसर रईट की संबंधी मन एफर्ट्स डेली प्राक्टिस अने चाल कीलक सो अच्छा रेपड़ क्वेश्चन चुदा क्वेश्चन फर् थर्ड सैप्टर ट्वेंटी ट्वेंटी टू एक्सप्लेन दरोजनल अंड डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स बै वेव्स अंड करे तरंग मरीज प्रवाहाल द्वारा विशेषण सारी इक विशेषण मरी निक्षेप स्वरूप भूम विवरी अकड़ा मन कोई सारी इकूल मिस्टेक वर्ड्स अने सो जमिंग अ सो विशेषण मरी निक्षेपण अने मन की इरोजनल अदे विधि डिपोजिशनल की अर्द अटे लैंड फॉर्मस भू स्वरूप वाट की संबंधी विवरी सो वन फिफ्टी वर्ड्स टेन मार्क्स आंसर जोग्रफी की संबंधी मोदी पेपर में मैं तस्क सिलबस प्रकार सो रेप मार्न सैवन एम लपूल क्वेश्चन की संबंधी टू पेजेस आंसर इमेल ऐडी की रास्त पंपी मे आसर्स कोसम वेटू थैंक यू वेरी मच आल द वेरी बेस्ट